ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കാൻഡല സ്റ്റഡി സർക്കിളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് സോ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നൊരു വലിയ ടോപ്പിക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു സിലബസ് എക്സാം എക്സാമിനുള്ളവർക്കാണ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ എ എസ് എസ് ആർ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ടെക്നിക്കൽ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ യാന്ത്രിക് അപ്പം അവർക്കാണത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് സിലബസ് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ജി ഇ ഡി പിന്നെ നാവിക് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വൈ എന്നിവർക്കൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അഥവാ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഹീറ്റും ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സോ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് എക്സാമിനാണോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രം നിങ്ങൾ കാണാം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എക്സുകാർക്ക് ഉള്ളതുണ്ട് ടെക്നിക്കലുകാർക്ക് ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നോൺ ടെക്നിക്കലുകാർക്കുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനാണോ നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിനുള്ള ടോപ്പിക്സും മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി സോ നമുക്ക് ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ആദ്യം ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എനർജി ആണ് ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മെഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹീറ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എനർജി ആയതുകൊണ്ട് സോ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജൂളിലാണ് ദെൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കെൽവിനിലാണ് പിന്നെ ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ കലോറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ പോയ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ജൂൾ ആണ് ഒരു കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ജൂൾ ആണ് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഒരു കലോറി അപ്പോൾ ഒരു കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം വാട്ടറിനെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് എന്ത് ഒരു കലോറി ഒരു കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം വാട്ടറിനെ അതിന് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന താപനിലയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഒരു കലോറി സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ഉണ്ടാ ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വൺ കലോറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ജൂൾ ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ അപ്പം ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജിയാണ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അപ്പം താപം ചൂടിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതികളാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് കൺ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ അപ്പം ഈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അഥവാ വി ആ കൊളീഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം അടുപ്പത്ത് നിന്നും ഒരു പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ചൂട് വരുന്നത് എന്ത് എന്ത് വഴിയായിട്ടാണ് വി ആ ഈ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് 
ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് എ മീഡിയം അവിടെ എന്ത് വേണ്ട മീഡിയം വേണ്ട അപ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സോ എക്സാമിന് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട് പോകാം അടുത്തത് കൺവേഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് കെൽവിൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എന്നുള്ളത് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിലോട്ട് ഹീറ്റിലോട്ട് മാറ്റാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉള്ളത് കെൽവിനിലോട്ട് മാറ്റാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കെൽവിൽ നിന്ന് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിലോട്ട് ഒക്കെ മാറ്റാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഡിസ്കഷനിൽ ഇത് ഉപകരിക്കും സോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ളത് ഇപ്പം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്ര കെൽവിൻ ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്ര കെൽവിൻ ആണ് അപ്പം ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ അപ്പോൾ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണോ ചോദിച്ചത് ആ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടെത്താം ഇതിൻ്റെ കൺവേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സോ കൺവേഷൻസ് എല്ലാ എക്സാമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി പത്താം ക്ലാസ് സിലബസ് വരുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കൺവേഷൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടത് പിന്നെ പ്ലസ് ടു സിലബസ് ഉള്ളവർക്ക് കൺവേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് എന്നാലും ഇത് പഠിക്കണം അഥവാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം സോ അടുത്തത് ഇവിടെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫാക്ടുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ഡിഗ്രി സെൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സ്കെയിലും സെയിം ആണ് അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സ്കെയിലും കെൽവിൻ സ്കെയിലും സെയിം ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ പറയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം ചോദ്യം വരാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഡിസ്കഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗം സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു ഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡിനെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്നത് അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഒരു കിലോ ഒരു ഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി വി എന്നാണ് അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡിനെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി പി എന്നാണ് പിന്നെ ഈ സി പിക്കും സി വിക്കും നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് സി പി മൈനസ് സി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ സി പി ബൈ സി വിയെ നമ്മൾ പോയിസൺ റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ
പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് സോ നമുക്കിനി അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോകാം അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് പ്ലസ് ടു സിലബസ് ഉള്ളവർക്കാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ ക്ലോസിയസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പിന്നെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് എന്താ എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇന്റേണൽ എനർജി ഡി യു ആയിട്ടും നെക്സ്റ്റ് അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിനെതിരെ ഒരു വർക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ അടുത്തത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് അഞ്ചെണ്ണുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്ത്യണൽ എനർജി യു ദെൻ എൻട്രോപ്പി എസ് അപ്പം ഈ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടേം തന്നിട്ട് ഏതാണ് ഇതിൽ പിന്നെ ടെർണോ തെർമോഡൈനാമിക്സ് വേരിയബിൾ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി സിക്കൾ ടു എൻ ആർ ടി അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചതെന്നുള്ളൂ ഇതെന്താ ചെയ്യണം ഇത് പത്താം ക്ലാസ് സിലബസ് ഉള്ളവർ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ അത് സി ബി എസ് ഇ ആയാലും കേരള സിലബസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി സി കൾ ടു എൻ ആർ ടി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ടേം ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഇത് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പത്താം ക്ലാസ് സിലബസ് ഉള്ള വരുന്നവർക്കും പ്ലസ് ടു സിലബസ് ഉള്ളവർക്കും എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അപ്പം ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താണ് എല്ലാ റേഡിയേഷനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ പറയാം ബ്ലാക്ക് ബോഡിയെ പറയാം നമ്മൾ അതിന് ഡിനോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എ ബോഡി വിച്ച് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ഓൾ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ബേവ് ലെങ്ത് അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ സോ അതാണെന്ത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലസ് ടു ടേമിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു സിലബസ് ഉള്ളവർക്കാണ് സോ ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് സോഴ്സ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് അടുത്തത് സിങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോഴ്സിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും പിന്നെ സിങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ബ്ലാക്ക് ബോഡി എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കണം അടുത്തത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് സോഴ്സ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദെൻ സിങ്ക് അപ്പോൾ ഇതൊന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ തന്നെയാണ് എന്തായിരിക്കും സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് അടുത്തത് ഇ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കില്ല സൈക്ലിക് ആയിരിക്കില്ല അടുത്തത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കൽ അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയിരിക്കും എന്താ നടക്കുന്നത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് അടിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് സോ ഇവിടെ അടിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ പുറത്തുനിന്നൊരു എനർജി ഇവിടെ വരുന്നില്ല നോ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഈസ് എൻ്റർ ടു ദ സിസ്റ്റം അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി വി റേസ്
So, that is the equation uh, eta is equal to w by q, w is equal to q1 minus q2. Aan. So, our equation q1 minus q2 divided by q1, along t2 t1 minus t2 divided by t1. So, uh, q1 uh, heat, q1 is the heat, and the source is the heat engine absorb the uh, heat aan, q1 at uh, t1 Kelvin. Laan. Added Q2 and heat engine a single out for the reject in the temperature another Q2 then Q2 and then at T2 Kelvin Lydican. So number equation Q1 minus Q2 divided by Q1 on a lengthy T1 minus T2 divided by T1. With an Ibatunal Valere Pradana Maitum or the recant equation with the Chitan problem chain and dialem burum plus two syllabus silver. Other navy number air force in the group X locker. Add a catch of the kind of question on a number efficiency cana. So, we have to do this part extra. We have to plus two syllabus. We have to do the physics part. We have to do the plus two syllabus. We have to do the special edition. So, we have to the refrigerator. We have to the heat engine. We have to the case. And we will say coefficient of performance. So, heat engine reverse process is the refrigerator. So, the coefficient of performance is the equation beta is equal to q2 divided by work. So, q2 divided by q1 minus q2, t2 divided by t1 minus t2. So, this is the equation. problem. almost this uh, thermodynamics and the topic is very important. We will add the end of the session. 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 We will add the end of the so, uh, you can the topics in the topics. You can use the plus one text to the guide. You can the chapter in the chapter. You can use the chapter in the chapter. But the maximum body can the alum thermodynamics in the number gravitation or number than thermodynamics no gravitation in the item or question on no random questions either exam to it to the nail especially plus two syllabus work navy exam I look cost of garden exam I didn't think you air force next time I'm army next time in gravitation in the number of thermodynamics in the item question with so upon the English Eva order by gate body care with not the video in the kitchen might link it like here हमारा सोर्स तकल का ये टे वीडियो शेयर ये तो गुड का आर्मी नेवी एयर फोर्स कोस्ट का डे ये एक्स मुफ्ती नोटिफिकेशन का अप्लाई अप्लाई जेदा निंगला सोर्स तकल नंदाओ आप लोगों के वीडियो डा वीडियो शेयर ये तो गुड का आप लोग एक्साम ने और एक बगारे प्रथम आउंगे जो नामी जारी करनो सो हमारे चैनले सब्सक्राइब या तो रहा आने के लिए चैनल उन सब्सक्राइब या हमारे तो टर्ड तल्ला सब्सक्राइब बटन ने तो टर्ड तल्ला बेल बटन हमारे तेरे दिन के लिए याना अपलोड है ना लाइव वीडियोस में निगल की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सो हमारा आठवें क्लास से मटेरियल टॉपिक में आए तो वेरा फिर बिन्दु गांव में देखिए जय हिंद